தலைப்புச் செய்திகள் வள்ளங்களை அள்ளித்தர பிறந்தது கடல் நாக ஆண்டு மக்கள் சீன புத்தாண்டை குதூகலத்துடன் வரவேற்றனர் இருபத்தி நான்கு பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் அனைவராலும் மதிக்கப்படும் நாடாக மலேசியாவை உருவாக்க அரசு இலக்கு நான்கில் வளங்களை அள்ளித்தர பிறந்தது கடல் நாக ஆண்டு சீன நாள்காட்டியில் ஆண்டுதோறும் அதிர்ஷ்டத்தை தரும் ஒரு விலங்காக அது கருதப்படுகிறது தீமைகளை விலக்கி வலிமையையும் துணிச்சலையும் கொண்டு வரும் எனும் நம்பிக்கையுடன் இந்த சீன புத்தாண்டை குதூகலத்துடன் வரவேற்றனர் பூச்சோங்கை சேர்ந்த ரோஹன் ரத்னா குடும்பத்தினர் அவர்களுடன் இணைந்து அந்த குதூகலத்தில் திளைத்தார் நமது செய்தியாளர் தமிழ்ச்செல்வி இளங்கோவன் சூழ்ந்திருக்கும் தீமைகள் அகன்று நன்மைகள் பிறக்க வேண்டும் என்பதே பண்டிகைகளின் நோக்கமாக அமைகிறது சந்திர நாள் காட்டி அடிப்படையில் கொண்டாடப்படும் இந்த நன்னாள் உறவுகளை இணைக்கின்ற பாலமாகவும் கருதப்படுகிறது வீடெங்கும் சென்னிற அலங்காரங்கள் ஆண்டு முழுவதும் வீட்டில் செல்வத்தை செலுக்கச் செய்யும் என்பது சீனர்களின் நம்பிக்கை குடும்பத்தை விட்டு பல நாள் பிரிந்திருந்தவர்களும் சீன புத்தாண்டுக்கு கட்டாயம் இல்லம் திரும்புவர் குடும்ப உறவுகள் ஒன்று சேருவது குழந்தைகளுக்கு பெரியவர்கள் பணம் அன்பளிப்பாக அளிப்பது என்று வீடே கோலாகலமாக இருக்கும் அதேபோல் ரோஹன் ரட்னாவின் இல்லம் முழுக்க உறவினர்கள் நிறைந்திருந்தனர் I'm very happy and this is wonderful Chinese New Year solo. You know, this is the first year with my wife and my mom's 60th birthday and also now like the big celebration for all the Chinese and all the Chinese lah. Tu ni solo mula but first two months lah but there's improvement. Mm-hmm. So my wife career wise and my wife come both and my mom health also is getting better. Mm-hmm. So I think maybe this dragon will bring something special this year. Okay, something new and nalla irukke i mean like very nice the song e song is something my favorite and all so i i enjoying la yeah actually a chindian na my mom is a chinese my dad is a hindu deepa odiyan seivom chinese new year also na seivom ana என்னன்னா எஸ்டேட்ல வந்து ரொம்ப இந்தியன்ஸா இருந்தாங்க ஸோ அது வேற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ தீபாவளியா ரொம்ப கிராண்டா இருக்கும் சைனீஸ் ஓசோ மிக்ஸ் ஆஃப் சைனீஸ் அண்ட் இந்தியன் பீப்புள் மியோ எஸ்டேட் ரைட் இப்போ வர வர வல்லாரம் டவுன் ஓப்பன் டிபெண்டா பண்ணியாச்சு ஸோ இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் என்வாயர்மெண்ட் பட் ஸ்டில் வில் ட்ரை டு கீப் த ட்ரெடிஷன் சீன புத்தாண்டுக்கு முத்தாய்ப்பாய் விளங்குவது முதல் நாள் இரவன்று நடத்தப்படும் பெரு விருந்துதான் உறவினர்கள் ஒன்றிணைந்து உணவுப் பொருட்களை கலந்து மேலே தூக்குவது சீனர்களின் மரபு அது செல்வத்தை வழங்கும் என்பது அவர்களின் நம்பிக்கை அதன் பின்னரே விருந்து தொடங்குகிறது விருந்தில் பரிமாறப்படும் உணவிலும் சீனர்கள் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றனர் சைனீஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே சைனீஸ் ஸோ டுடே டே யூனியன் தே வில் ஆல் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தே வில் ட்ரை டு மேக் அஸ் மச் ஃபுட் அஸ் வி கேன் ஸோ தட் இட் பிகம்ஸ் வெரி ஆஸ்பிஷியஸ் சி த மோ ஃபுட் யூ ஹேவ் தட் மீன்ஸ் யூர் மோஸ்ட் ப்ராஸ்பரஸ் அந்த மாதிரி தான் இறச்சிலேருந்து கோழிலேருந்து மீனிலேருந்து எல்லாம் வைப்பாங்க ஸோ தட் மீன்ஸ் தட் யூ ஆர் யூ ஹேவ் மோ அபண்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் யூ கேன் பி சிக்னி சிஞ்சியாக செய்யக்கூடாது அப்போ நம்ம எவ்வளோ ஃபுட் அங்கே இருக்கிறோமோ அவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு ப்ராஸ்பரஸாக காட்டும் இது போன்ற பண்டிகைகளின் மகத்துவத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் வழக்கமான மரபுகள் பழக்க வழக்கங்கள் என எதிலும் குறை வைக்காமல் சீன புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இவங்க ஃபேமிலியோட ஜாயின் பண்ணி இந்த கெட் டுகெதர் எவ்ரி இயர் விதவுட் ஃபெயில் வந்துட்டு அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஸோ இட் ஷோஸ் த யூனிட்டி அமாங் அர்ஸ் ஆஸ் அ ஃபேமிலி மெம்பர் இட் செல்ஃப் அண்ட் ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு எங்கள் பிள்ளைங்க கூட இந்த மாதிரி யூனிட்டி மேபி ஒன்ஸ் எ இயர் தே கேன் கெதர் அப் அண்ட் கீப் அப் டு திஸ் ரீயூனியன் டின்னர் 
காணும் இடமெல்லாம் செந்நிறம் மென்றின் ஆரஞ்சுகள் பட்டாசுகள் சிங்க நடனம் என சீன புத்தாண்டு பதினைந்து நாட்களுக்கு கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும் கூடி கழிக்கவும் குடும்ப உறவுகளை பலப்படுத்துவோமே பண்டிகைகள் இந்த கணினி யுகம் கூட்டு குடும்பத்துக்கான வாய்ப்பை குறைத்துள்ளது சீன புத்தாண்டின் முதல் நாள் அன்று குடும்பத்தார் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பெரிய விருந்து உண்பது எனும் தொன்று தொட்ட பழக்கம் உறவுகளின் மேன்மையை உணர்த்தும் சடங்கு பல இனத்தவர்கள் வாழும் மலேசியாவில் எல்லோரும் கடைபிடிக்கும் வழமையாக அது விளங்குகிறது ஓங்கட்டும் ஓர்மைப்பாடு அனைவருக்கும் சீன புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ஆர்டிஎம் காக தமிழ் செல்வி இளங்கோவன் சீனர்கள் கடல் நாக ஆண்டை குதூகலத்துடன் வரவேற்றனர் சீன புத்தாண்டை முன்னிட்டு பேரரசர் தம்பதியர் மலேசிய வாழ் சீன சமூகத்தினர் அனைவருக்கும் வாழ்த்தினை தெரிவித்தனர் பேரரசர் சுல்தான் இப்ராஹிமும் பேரரசியார் ராஜா ஜாரி சோஃபியாவும் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தி பேரரசர் இணையரின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த பெருநாள் பல்லின மக்களாகிய மலேசியர்களுக்கு இடையிலான ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தும் என அவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர் பிரதமர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் மலேசியர்கள் அனைவருக்கும் சீன புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் இந்த புத்தாண்டு வளத்தையும் நல்லிணக்கத்தையும் கொண்டு வரட்டும் என அவர் வாழ்த்தினார் பிறந்துள்ள கடல் நாக ஆண்டு வலிமையையும் உத்வேகத்தையும் உணர்த்துகிறது அதுபோல மலேசியர்கள் அனைவரும் ஆண்டு முழுவதும் உற்சாகத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என டத்துஸ்ரி அன்வார் இப்ராஹிம் கேட்டுக்கொண்டார் வளமான உயர்நெறிமிக்க நாடாக மலேசியாவை உருமாற்ற மதானி அரசு தொடர் கடப்பாட்டை கொண்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் துணை பிரதமர் டாக்டர் ஸ்ரீ டாக்டர் அஹமத் ஜாஹிர் ஹமீதியும் சீன புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் மக்கள் எல்லா செல்வ செழிப்புடனும் ஒற்றுமையாகவும் வாழ வேண்டும் என அவர் வாழ்த்தினார் மலேசியாவில் பெருநாள்கள் கொண்டாட்டங்களை தவிர்த்து பல்லின மக்களிடையே நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தவும் வகை செய்கின்றன தியோங்வாம் மக்களால் மிகவும் விமரிசையாக கொண்டாடப்படும் இந்த சீன புத்தாண்டும் மக்களிடையே நல்லுறவை வலுப்படுத்த வேண்டும் என டத்துஸ்ரீ டாக்டர் அஹமத் ஜாஹிர் தனது ஃபேஸ்புக் பதிவில் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் நீடித்த வளர்ச்சிக்கு அது வழிகோலும் என்றார் அவர் மலேசியா மதானி எனும் பேரவாவை மெய்ப்பிக்க இந்த சீன புத்தாண்டு நன்னாளில் மலேசியர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என டத்துஸ்ரீ டாக்டர் அஹமத் ஜாஹிர் வலியுறுத்தினார் மலேசிய வாழ் சீன சமூகத்தினருக்கு துணை பிரதமர் டாக்டர் ஸ்ரீ ஃபாடிலா யூசுப் சீன புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் அந்த வாழ்த்து மடல் அவரது அதிகாரப்பூர்வ பேஸ்புக்கில் பதிவேற்றப்பட்டது இந்த புத்தாண்டு மக்களுக்கு ஆரோக்கியம் வளப்பம் லாபம் போன்றவற்றை வழங்க வேண்டும் என துணை பிரதமர் வாழ்த்தினார் ஒற்றுமை உணர்வை வேறொன்ற செய்யும் பெருநாள்களை மக்கள் வேற்றுமைகளை களைந்து கொண்டாடுவது அவசியம் நாட்டின் நிலைத்தன்மைக்கு நல்லிணக்கமே முதன்மை கூறாக அமைகிறது என டத்தோ ஸ்ரீ ஃபடிலா யூசுஃப் நினைவுறுத்தினார் இதனிடையே தொடர்பு அமைச்சர் ஃபாமி ஃபஜில் தமது சீன புத்தாண்டு வாழ்த்தை தெரிவித்தார் மக்கள் அனைவரும் வளமாகவும் நலமாகவும் இருக்க இறைவனை பிரார்த்திப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் விடுமுறை நாட்களை மக்கள் தத்தம் குடும்ப உறவுகளுடன் மகிழ்ச்சியாக செலவிட வேண்டும் என்றார் அவர் இந்நிலையில் துணை அமைச்சர் தியோனி சிங்கும் தியோங்வாம் மக்களுக்கு சீன புத்தாண்டு வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொண்டார் அவரின் வாழ்த்து காணொலி சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றப்பட்டது பிறந்துள்ள கடல் நாக ஆண்டு அனைவருக்கும் வெற்றிகளை குவிக்கும் ஆண்டாக அமையட்டும் என அவர் வாழ்த்தினார் மாசிசாவின் சீன புத்தாண்டு நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் டத்தோ ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் கலந்து கொண்டார் அந்த கட்சியின் தலைவர் டத்தோ ஸ்ரீ டாக்டர் வி காசியோங் சிங்க நடனத்துடன் பிரதமரை வரவேற்றார் சீன புத்தாண்டுக்கு முத்தாய்ப்பாய் வழங்கும் ஏ சங் பெரு விருந்துடன் இந்த நிகழ்வு தொடங்கியது 
துணை பிரதமரும் பரிசா நேஷனல் தலைவருமான டத்துஸ்ரீ டாக்டர் அகமது சாஹிட்டும் அந்த விருந்து உபசரிப்பில் கலந்து சிறப்பித்தார் அம்னோ துணைத் தலைவர் டத்துஸ்ரீ முகமது ஹசான் ம இகா துணைத் தலைவர் டத்துஸ்ரீ எம் சரவணன் ஆகியோரும் அந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் பெரும் அளவில் கொண்டாடப்பட்ட அந்த சீன புத்தாண்டு நிகழ்ச்சியில் ஒருமைப்பாட்டு அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்களும் உயர்நிலை தலைவர்களும் பங்கேற்றனர் இன்று கோலாலம்பூர் மற்றும் ஸ்லாங்கூர் சீன கூட்ட மண்டபத்தின் ஏற்பாட்டில் சீன புத்தாண்டு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அதில் பிரதமர் டத்துஸ்ரீ அன்வர் இப்ராஹிம் மலேசியாவுக்கான சீன தூதர் அவ் யங் யூஜிங் ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித்தனர் மேலும் அந்நிகழ்ச்சியில் பல அமைச்சர்களும் கலந்து கொண்டனர் நாட்டில் வாழும் பல்லின மக்களின் நல்லிணக்கத்தின் அடையாளமாக ஈ சங் விருந்தும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு படைக்கப்பட்டது சீன புத்தாண்டின் முத்தாய்ப்பாக திகழும் அந்த பெரு விருந்து அதிர்ஷ்டம் இன்பம் வளப்பம் போன்றவற்றை தரவல்லது என்பது நம்பிக்கை மேலும் கலிகிராஃபி எழுத்துக்கலையும் சீன பாரம்பரிய நடனங்களும் அந்த சீன புத்தாண்டு பொது உபசரிப்பு நிகழ்வில் இடம்பெற்றது அனைவராலும் விரும்பப்படும் மதிக்கப்படும் நாடாக மலேசியா மீண்டும் திகழும் நாட்டின் பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் முதலீட்டை ஊக்குவிப்பதே மதானி அரசாங்கத்தின் முதன்மை நோக்கமாக திகழ்கிறது என பிரதமர் டத்துஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் கோடி காட்டினார் தற்போதைய அரசாங்கம் உறுதியான நிலைத்தன்மையை கொண்டுள்ளது அதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை உந்த செய்வதோடு தனியார் முதலீட்டையும் அதிகமாக கவர வேண்டும் அனைத்து துறைகளிலும் ஆற்றலை பெருக்கிக் கொள்வதும் அவசியம் என பிரதமர் வலியுறுத்தினார் அத்தோடு இந்த ஆண்டு கல்வி சுகாதாரம் பண்பாடு போன்ற முக்கிய துறைகளில் கவனம் செலுத்த அமைச்சரவை கூட்டம் ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாக அவர் விளக்கினார் தலைநகரில் நடைபெற்ற சீன புத்தாண்டு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பின் பிரதமர் டத்துஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் இதனிடையே மலேசியா சீனாவுக்கு இடையிலான வலுவான உறவு தொடரும் என பிரதமர் உறுதியளித்தார் நாட்டில் பல்வேறு துறைகளில் முதலீடு செய்யும் முக்கிய நாடுகளில் ஒன்றாக சீனா திகழ்கிறது சீன அதிபர் சி ஜின்பிங் மற்றும் பிரதமர் லி கியாங்குடன் மலேசியா நல்லுறவு கொண்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் இரு நாட்டு மக்களின் நலனுக்கும் அது வித்திடுகின்றது மேலும் பொருளாதாரம் கல்வி பண்பாடு போன்ற முக்கிய கூறுகளிலும் மலேசியா சீனா இடையிலான நல்லுறவு நீடிக்கின்றது சீனாவில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் நிறுவனங்களை அது உட்படுத்தியிருக்கின்றது என பிரதமர் டத்துஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் கூறினார் தலைநகரை சுற்றியுள்ள முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு பொது சந்தைகளில் பொருள்களின் விலை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது பெருநாள் கால உச்சவரம்பு விலை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் வர்த்தகர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலைக்கும் குறைவாக பொருள்களை விற்பது ஆர் டி எம் மேற்கொண்ட கண்ணோட்டத்தில் தெரிய வந்தது சீன புத்தாண்டின் முதல் நாளான இன்று முன்னூற்று அறுபத்து நான்கு சந்தைகளில் விலைகளை கண்காணிக்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதர பொருள்களின் விலை சிறிதளவு அதிகரித்திருந்தாலும் அரசு நிர்ணயித்த பத்து பொருட்களின் விலையை வியாபாரிகள் கடைபிடித்து வருகின்றனர் கடந்த பிப்ரவரி ஆறாம் நாள் முதல் பெருநாள் கால உச்சவரம்பு விலை திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது அந்த திட்டம் முறையாக கையாளப்படுவதாக உள்நாட்டு வாணிக வாழ்க்கை செலவின அமைச்சு தெரிவித்தது அரசாங்கத்தின் விதியை மீறுபவர்கள் ஈராயிரத்து பதினொன்று விலை கட்டுப்பாடு கொள்ளை லாப தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றம் சாட்டப்படுவர் மூன்று ஆண்டுகளாக முறையான தூய்மையான நீர் வசதியின்றி அல்லல் உருகின்றனர் கிடாலங்காவியில் இருக்கும் மூவாயிரம் குடும்பங்கள் அவர்களின் பிரச்சினையை கூட்டரசு அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல அரவிந்த் அப்பலசாமி உறுதி பூண்டுள்ளார் சம்பந்தப்பட்ட மக்களுடன் துணை பிரதமர் டத்துஸ்ரீ அகமது ஜாஹிர் ஹமீதியின் சிறப்பு அதிகாரியுமான அரவிந்த் சுமார் மூன்று மணி நேரம் செலவிட்டார் நாடு விடுதலை பெற்று அறுபத்து ஏழாம் ஆண்டை எட்டும் நிலையில் குடிநீர் போன்ற அடிப்படை வசதி சிக்கல்கள் இன்னும் நீடிக்கின்றன சப் கம்பும் சுமை ர 
Raya, Kampung Teluk, Kampung Belanga Pecah, Kampung Bukit Batu Putih Agia Ainda Kudi Rupu Pagudi Huli, Kudi Nir Sikal Nela Bukarade, Kuri Pitta Pagudi Huli, Indi Erkel, Adi Kamanor Vasikin Janer. Pai Pada Tani Barave Matanade, Ana Vande Masa Masa Bila Matam Putri Koranga, Adi Nangena Pandade, Tani Vande Bila Nangatama Inga Pujidu, Pai Pada Tani Vara Matanade.
பிப்ரவரி பதினான்காம் நாள் இந்தோனேசிய அதிபர் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது அது தொடர்பில் சுமார் ஆயிரத்து இருநூறு பேரிடம் கருத்து கணிப்பு சேகரிக்கப்பட்ட நிலையில் சுமார் ஐம்பத்தொன்று புள்ளி எட்டு விழுக்காட்டினர் பிரபோவோவுக்கு வாக்களிக்க இருப்பதாக தெரிவித்தனர் இருபத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று விழுக்காட்டினர் ஜகார்த்தா ஆளுநர் என்னிஸ் பஸ்வெடானுக்கும் இருபது புள்ளி மூன்று விழுக்காட்டினர் கஞ்சார் புரோனோவோவுக்கும் தங்களின் ஆதரவை தெரிவித்தனர் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி தாம் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவித்துள்ளார் தேர்தலில் களம் கண்ட காட்சிகளின் பேசு பொருளாக அது மாறியுள்ளதாக ஊடக வட்டாரம் தெரிவித்தது வாக்களித்த அனைவருக்கும் நன்றி தெஹ்ரிக் இ இன்சாஃப் கட்சிக்கு மக்கள் நல்கிய வற்றாத ஆதரவு அதற்கு வாகை சூட்டியுள்ளதாக செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி அவர் ஆக்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டது நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டில் மூன்று பெரும்பான்மையுடன் நூற்று எழுபது தொகுதிகளில் வெற்றி கணியை கொய்து தமது கட்சி முதலாம் இடத்தில் இருப்பதாக அவர் துணித்தார் பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக் நவாஸ் கட்சி தேர்தல் வெற்றியை வசமாக்கியதாக அறிவித்த அதன் தலைவர் நவாஸ் ஷரீஃபையும் அவர் இதனோடே சாடினார் இராண்டுகள் அரங்கேறிய அடக்குமுறைக்கு பின்னர் இவ்வாண்டு தேர்தல் களத்தில் தஹ்ரீக் இ இன்சாஃப் கோலோச்சுவதை அடுத்து மக்கள் வெற்றி கழிப்பை கொண்டாடும்படியும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் தொடங்கி இம்ரான் கான் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார் மத்திய மெக்சிகோவில் பெரும் அளவில் எரிபொருள் கசிவு ஏற்பட்டது சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் இருந்து இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர் பெமெக்ஸ் எரிபொருள் நிறுவனத்தில் அந்த கசிவு நிகழ்ந்ததாக தகவல் அளிக்கப்பட்டது ஜெலிஸ்கோ பகுதி வழி மண்டலத்தின் பதினைந்து மீட்டர் வரை அந்த எரிபொருள் கசிந்துள்ளது அருகிலுள்ள கிராம மக்கள் பாதுகாப்பான பகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டனர் கசிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் தீயணைப்பு மீட்பு படையினர் நிலைமையை கட்டுப்படுத்தும் நிழல் படம் தீயணைப்பு மீட்பு தரப்பால் பகிரப்பட்டது எரிபொருள் கசிவுக்கான காரணம் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை என அதிகாரிகள் கூறினர் சமீபத்தில் மெக்சிகோவின் முக்கிய சுத்திகரிப்பு ஆலை ஒன்றிலிருந்து எரிபொருளை திருடர்கள் களவாடினர் திரும்பிச் செல்ல எத்தனித்த அவர்களை குழாய் துளைத்ததில் எரிபொருள் வெடித்தது அச்சம்பவத்தில் பல மைல் தொலைவில் இருந்த எழுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர் மெக்சிகோவில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தொடர்கதையாகி வருகின்றன பொதுவாக விமான பயணத்தின் போது பெட்டிகளின் எடை கூடுதலானால் சிக்கல் நிலவும் ஆனால் பின்லாந்தில் பயண பெட்டிகளுடன் பயணிகளின் எடையையும் கண்டறியும் நடைமுறை அறிமுகமாக உள்ளது அந்த புதிய விதி அந்நாட்டில் சர்ச்சைக்குள்ளானது விமானம் அதிக பாரத்தை கொண்டிருக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய அந்த விதி செயல்படுத்தப்படுகிறது பின்னர் வானூர்தி நிறுவனத்தின் பயணிகள் எடையை கண்டறியும் நடைமுறை குறித்து பல தரப்பினர் கண்டன குரல் எழுப்பியுள்ளனர் ஐநூறு பயணிகள் இதுகாரும் அந்த நடைமுறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாக அது தெரிவித்தது அங்கு பணிபுரியும் பயணச் சேவை பணியாளர்கள் மட்டுமே பயணிகளின் எடையை காண்பர் வேறு யாருக்கும் அது தெரிவிக்கப்படாது என அது உறுதி வழங்கியது வரும் ஏப்ரல் மே மாதங்களில் தன்னார்வ முறையில் அந்த நடைமுறை செயல்படுத்தப்படும் அதிகமான உடல் எடையை கொண்ட பயணிகள் அதனால் நாணக்கூடும் என பலர் கருத்துரைக்கின்றனர் மீண்டும் உலக அரங்கில் நாட்டின் நட்பெயரை மணக்க செய்ய ஆயத்தமாகிறார் தேசிய கோபுர ஓட்டப்பந்தய வீரர் சோ வாய் சிங் துபாயில் நடைபெற்ற எம் ஒன் கோபுர ஓட்டப்பந்தயத்தில் அவர் நான்காம் முறையாக முதலிடத்தை கைப்பற்ற குறிவைத்துள்ளார் ஈராயிரத்து இருபது முதல் நடைபெற்ற கோபுர ஓட்டப்பந்தயங்களில் அவர் தொடர்ந்து வெற்றி கணியை பறித்து வருகிறார் இம்முறை துபாயில் ஒன்று புள்ளி இரண்டு கிலோமீட்டர் உயரம் கொண்ட கோபுரத்தின் எழுநூறு படிகளை அவர் கடக்க வேண்டும் முன்னதாக அவர் ஆறு நிமிடம் முப்பத்து எட்டு வினாடிகளில் ஓட்டத்தை நிறைவு செய்துள்ளார் முப்பது வயது ஓட்டக்காரரான வைச்சிங் தனது சொந்த சாதனையை முறியடிக்க இலக்கு கொண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இம்முறை ஆறு நிமிடம் முப்பது வினாடிகளில் அந்த முப்பத்து ஐந்து மாடிகளை கொண்ட கோபுரத்தை ஏறி சாதனை படைக்கவிருப்பதாக அவர் சுள்ளுரைத்தார் பிறந்திருக்கும் கடல் நாக சீன புத்தாண்டு தனக்கு உத்வேகத்தை அளிக்கும் என்றார் அவர் 
மலேசிய லீக் கார்பந்தாட்டம் புதிய பருவத்தில் வெற்றியை தனதாக்க நாட்டின் இளம் கார்பந்து நட்சத்திரம் நுவா ஹம்சா லைனை இரவல் முறையில் பெற்றுள்ளது ஸ்லாங்கூர் கார்பந்து அணி வேற்று அணியிலிருந்து ஸ்லாங்கூர் எஃப்சியில் தடம் பதிக்கும் ஐந்தாம் வீரராக அவர் திகழ்கிறார் ஓராண்டுக்கு நோவா ஹம்சா லெய்னை இரவில் பெற பின்லாந்து அணியுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது தன்ஷெங்ஹோ வழிகாட்டும் தி ரெட் ஜயன்ஸ் அணியின் வெற்றிக்கு அவர் வித்திட்டால் அவரை நிரந்தர ஆட்டக்காரராக்க ஸ்லாங்கூர் எஃப்சி முயலும் பின்லாந்தில் அவர் மிகச்சிறந்த ஆட்டக்காரராக மிளிர்வதை செங்ஹோ சுட்டினார் நுட்ப அறிவும் பல்வகை திறனையும் அவர் கை கொண்டுள்ளதாக செங்ஹோ புகழாரும் சுட்டினார் கத்தாரில் நடைபெற்ற இருபத்தி மூன்று வயதுக்கு கீழ்பட்ட தேசிய கார்பந்து அணி இறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற நோ ஹம்சா லேன் துணை நின்றதையும் அவர் இவ்வேளையில் நினைவு கூர்ந்தார் கடந்த ஆண்டு துர்க்மெனிஸ்தானுடனான அனைத்துலக நட்பு முறை ஆட்டத்தில் மலேசியாவுடன் தோல் சேர்ந்த அவர் தேசிய கார்பந்து அணி நிர்வாகி கிம் பன்கோனின் நம்பிக்கைக்கும் பாத்திரமானார் இராயிரத்து இருபத்தி நான்கு மலேசியா ஹாக்கி லீக் வெற்றியாளர் கிண்ணம் டி என் பி தண்டபோல்ட் அணி ஆழ பதித்த வெற்றியில் பஹாங்கின் யங் எலிபன்ஸ் சறுக்கியது கேல்சிட்டியுடன் களம் கண்ட அரச மலேசிய ஆயுதப்படை அணி வாக்கை சூடியது எட்டுக்கு ஒன்று என டி என் பி தண்ட போல்ட் யங் எலிபன்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது புக்கெஜாலில் தேசிய ஹாக்கி அரங்கில் நடைபெற்ற வெற்றியாளர் கிண்ண ஆட்டத்தில் டி என் பி தண்ட போல்ட் அணி வீரர் ஜங் ஜோங் ஹியூன் மும்முறை கோல் புகுத்தி ஹெட்ரிக் அடித்தார் ஆறாம் நிமிடத்தில் அஸ்ராய் ஐசாட்டும் எட்டு நிமிடத்தில் அஸ்ரில் மிஸ்ரோனும் புகுத்திய கோல்கள் அவ்வணியின் வெற்றி வாய்ப்பை வலுப்படுத்தின முதல் சுற்றில் தங்கூர் நாஸ்ரோல் இக்மால் வழி யங் எலிபன்ஸ் அணி ஒரு கோலை பெற்றது சைத் சாஃபிக் சைத் சோலான் ஃபுர்ஹான் அஸ் ஹாரி ஷாரில் சா அப்பா ஆகியோர் புகுத்திய கோல்கள் டி என் பி தண்ட போல்டை வெற்றியின் உச்சியில் இருத்தின சீனாவின் லியாவுனிங் அணியை ஐந்துக்கு இரண்டு என வீழ்த்தியது திருங்கானு ஹாக்கி அணி முகமாத் ஹர்ஃபீஸி பஹாரும் வழிகாட்டுதலில் இயங்கும் அது இறுதி வரை சீற்றம் குறையாமல் களமாடியது ஆட்டம் தொடங்கிய ஒரு நிமிடத்தில் முகமாத் அக்கிமுல்லாவின் வழி அது முதல் கோலை பெற்றது ஐந்து நிமிடத்திற்கு பின்னர் பெனால்டி கோலின் வழி டோங்யாங் ஆட்டத்தை சமப்படுத்தினார் பதினான்காம் நிமிடத்தில் பெனால்டி வழி லியாவுனிங் மேலும் ஒரு கோலை வசமாக்கியது களங்காமல் வேறு கொண்டு முன்னேறிய திருங்கானு அணி நான்கு கோல்களை அடித்து வெற்றி கிண்ணத்தை முத்தமிட்டது அரச மலேசிய ஆயுதப்படை கொலலும் பொர் சிட்டி அணியை மூன்றுக்கு ஒன்று என வென்றது நாஸ்ரி டீனின் வழி ஆட்டத்தின் ஐந்தாம் நிமிடத்தில் அது முதல் கோலை பெற்றது முப்பதாவது நிமிடத்தில் அவணி வீரர் முகமத் ஷாஃபிக் யாக்கோ மேலும் ஒரு கோலை பெற்றுத்தந்தார் காலிறுதி சுற்றுக்கு நுழையும் தருவாயில் நாற்பத்து எட்டாம் நிமிடத்தில் ஷாஃபி ஷைம் ஹுசைனி மேலும் ஒரு கோல் புகுத்தினார் ஆஃபிஃப் அஃசார் புகுத்திய மூன்றாம் கோல் அரச மலேசிய ஆயுதப்படை அணிக்கு வெற்றியை பரிசளித்தது உடலினை உறுதிசை இயக்கத்திற்கு உறுதுணையாய் அமைவது உடல் அந்த உடலை பேணி வலிமையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுரைக்கிறார் பைந்தமிழ் கவி பாரதி நிறைவடைகின்றன ஆர்டிஎம் தமிழ் செய்திகள் எங்களோடு இணைந்ததற்கு நன்றி